നമസ്കാരം സാധ്യയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇന്ന് സബിന ബിജു ആണ് വെൽക്കം ടു ദിഷു യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ക്വില്ലിംഗ് ആർട്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്വില്ലിംഗ് ആർട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കമ്മൽ അതുപോലെയുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാലയൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ചിലപ്പോൾ കുറെ പേര് പ്രേക്ഷകർ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറെ പേര് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇത് എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം അതിലേക്കൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുമ്പ് ചോദിക്കാം പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷാർജിലും ബുത്തീനിയിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ശരി ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡിന് ഷിപ്പ് യാർഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പഠിക്കുന്നു ആ മോള് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ശരിയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ട് <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 എങ്ങനെയാണ് <laughs> ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് ആക്ച്വലി 
ഇത് വോൾ ആർട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്തു ഇപ്പം എല്ലാം ടു ഡി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പേപ്പർ കമ്മൽ നമ്മൾ ജിമ്മിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തായാലും ജയിച്ചു ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികാരം ചെയ്യാനും നിൽക്കില്ല പക്ഷേ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വർക്ക് ആണിത് ബ്രൈറ്റും കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെ അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല കളേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണോ ഇതെന്താ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഒട്ടിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയാ വേണ്ടത് ഇതിലിപ്പം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അകത്തൊക്കെ ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും എന്തായാലും നല്ല ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു സാധനം അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് സാധനം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നേ കാണുമ്പോ എന്തായാലും നല്ല റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ വോളിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണോ വീട്ടിലൊക്കെ ആ വീട്ടിലധികം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൂം മാറി അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് വെക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ എഫ് ബി പേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റാപ് ക്യൂൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരി അത് ത്രൂ ആണ് ആൾക്കാർ കണ്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ലാപ് ക്യൂൽ ആർട്സ് ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ചില ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഉണ്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത്ര തുടങ്ങേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമല്ലോ ഇതൊന്ന് ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള നോക്കാനൊക്കെയായിട്ട് യെസ് അടുത്തൊരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ആനയും കൊണ്ട് ഒരു ടെമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് അതെ 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 യെസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി സിമ്പിൾ ആ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ശരിക്കും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റ് എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഐഡിയസും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ അല്ലെ ഒരു ഭംഗി കൂടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ റിലേറ്റീവ്സിന് എല്ലാവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകും ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് വെഡിങ്ങിനും വെഡിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ത്രൂ ആണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അറിയുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബി പേജ് നോക്കിയിട്ട് വരും പുതുമയാർന്നൊരു സംഭവാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും യെസ് അടുത്തൊരു സംഭവം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പിക്ചറിന് വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് പിക്ചർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് വരക്കാതെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്തതാണ് ചിലത് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇത് നേരിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പോയതാ മൊത്തം എന്തായാലും <laughs> 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 ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും അവര് തീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുമല്ലോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ പിക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പിന്നെ അത് വെച്ച് ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്തിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ കളർ കോമ്പിനേഷനും എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലെ ജോല
ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറവാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയത്തുള്ള തീർക്കണം ഇതിനാ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കുട്ടികളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു സംഭവം യെസ് ഒരു ഔളുടെ ഇത് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണോ ഇത് ഔട്ട്ലൈൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്കാലത്ത് ചെയ്തതാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും അതിന് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഐയുടെ ചുറ്റും എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ അല്ലേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനും ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇതിൽ ചെയ്തതിന്റെ വർക്കിന്റെ ഫോട്ടോസുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ യെസ് ഇതൊരു ഇത് ഓൾറെഡി ഫില്ലായിരിക്കാൻ എവിടെ പിടിക്കും ഞാൻ നോക്കിയതാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടൈം എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അതുപോലുള്ള എന്തിനാണെങ്കിലും ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പുതുമ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട് കാണുന്നതും കൂടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഗുലി പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പലതും അല്ലേ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇതൊരു പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി പെയിന്റിങ്ങിൽ വന്ന കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പെയിന്റിംഗ് പോലെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലോ ശ്രമിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കും അതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വരുത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കാൻ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ആരും ഈ പേപ്പേഴ്സ് ആയാലും കമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ായിട്ട് <laughs> 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 എങ്ങനെയുണ്ട് ലോഗോ എൻ ടി വി എച്ച് ഡി അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി വിയുടെ ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല കളറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഗ്രീൻ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാ അപ്പൊ അത്രയും ഇത് എത്ര ടൈം എടുത്തു ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് എടുത്തു എൻ്റെ ഈശ്വര എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം അങ്ങനെ ലോഗോ നോക്കി കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ലോഗോ നോക്കി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഓരോ ഷെയ്ഡും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മാച്ചിങ് ഷെയ്ഡ്സും വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളോ ഇല്ല ഒരുപാട് വാങ്ങി ബണ്ടിൽ പോലെ വാങ്ങി വെക്കും ശരി ശരി ഇത് കളക്ഷൻ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ആർക്കും ഉണ്ടായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോഗം നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതും ഫോം ബോർഡ് തന്നെയാണോ ശരി ശരി ഓക്കെ
ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും കൂടെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഔട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം കാണുമല്ലോ യെസ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ സമയമായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ കാണിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ താങ്ക് യു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ സമയമാണ് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും സാരഥിയിലൂടെ വരുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം